வணக்க இன்றைய நம்ம தலைப்பு வந்து விலங்குகளின் உணவு முறையும் பற்களும் ஓகே நம்ம இதுக்கு முன்பு வந்து மனிதர்களின் பற்களை பற்றி படித்திருந்திருப்போம் இன்று நம்ம பார்க்க போகிறது விலங்குகளின் உணவு முறையும் பற்களும் விலங்குகள் வந்து எம்மாதிரியான உணவுகளை உட்கொண்டீங்க அதனோட பற்கள் வந்து எப்படி அமை அமையப்பட்டிருக்கின்றன அதை தான் இன்று பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதல் விலங்குகள் உணவு முறையை பார்ப்போம் விலங்கு உணவு முறை வந்து மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒன்று மாமிச ஒன்னி மற்றொன்று தாவர ஒன்னி அடுத்து அனைத்து ஒன்னி ஓகே முதலாம் மாமிச ஒன்னி என்றால் பார்ப்போம் மாமிச ஒன்னி என்றால் வெறும் மாமிசத்தை மட்டும் உண்ணும் விலங்குகள் இறைச்சிகளை மட்டும் விலங்குகளை தான் வந்து நம்ம மாமிச ஒன்னி என்று பார்ப்போம் ஓகே இங்க நீங்க சில படங்கள் பார்ப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து மாமிச ஒன்னி சேர்ந்த விலங்குகள் சிங்கம் கழுகு புளி பாம்பு நரி இவை அனைத்தும் வந்து மாமிச உண்ணி இதா இவை அனைத்தும் வந்து வெறும் மாமிசத்தை மட்டும்தான் உண்ணும் வெறும் விலங்குகளை மட்டும்தான் உண்ணும் வெறும் இறைச்சியை மட்டும்தான் உண்ணும் வெறும் இறைச்சியை மட்டும் வெறும் மாமிசை மற்றும் விலங்குகள் வந்து வந்து நம்ம மாமிச உண்ணி என்றும் அடுத்து வந்து தாவர உண்ணி தாவர உண்மி என்பது தாவரத்தை மட்டும் உண்ணும் விலங்குகள் தாவரம் மட்டும்தான் புல்லு ஆஹ் இலைகள் அவை அதை மட்டும் உண்ணும் விலங்குகள் ஓகே தாவர உண்ணி தாவரத்தை மட்டும்தான் உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் உதாரணத்துக்கு முயல் வெட்டுக்கிளி செம்பரி ஆடு யானை மாடு குதிரை இவை அனைத்தும் வந்து தாவர தாவர உண்ணி இவை அனைத்தும் வந்து தாவரங்கள் மட்டும்தான் அதன் உணவாக எடுத்து கொள்ளும் அடுத்து நம்ம பார்ப்பது வந்து அனைத்துண்ணி அனைத்துண்ணி என்பது தாவரம் மட்டும் மாமிசத்தை இரண்டுமே உண்ணும் விலங்குகள் தாவரத்தையும் அந்த விலங்கு உண்ணும் மாமிசத்தையும் அந்த விலங்குகள் தனக்கு உணவாக எடுத்துக்கொள்ளும் உதாரணத்துக்கு பூனை கோழி குரங்கு கரடி ஆஹ் வாத்து யானை சாரி நாய் இவை அனைத்து வந்து தா அனைத்து இவை இவை அனைத்து வந்து தாவரத்தையும் உண்ணும் மாமிசத்தையும் உண்ணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம கோழியை பார்த்தோமா கோழி நம்ம போடக்கூடிய தானியங்கள் அரிசி அந்த மாதிரி உணவுகளை உட்கொள்ளும் புழு அந்த மாதிரி உணவுகளை உட்கொள்ளும் அப்ப கோழி வந்து ஒரு அனைத்து உண்ணியை சார்ந்தது ஓகே மாமிச உண்ணி என்றால் வெறும் மாமிசத்தை மட்டும் உண்ணும் தாவர உண்ணி என்றால் வெறும் தாவரத்தை மட்டும் உண்ணும் விலங்கு அனைத்துணி என்றால் அனைத்து உணவு தாவரத்தையும் உண்ணும் மாமிசத்தையும் உண்ணாத விலங்குகள் இப்ப மனிதன் வந்து எந்த க வகையில் பிரிக்கப்படுகின்றார் என்றால் மனிதன் வந்து அனைத்து உணி வகையில் பிரிக்கப்படுகின்றார் என்றால் மனிதன் வந்து தாவரத்தையும் உண்கின்றார் மாமிசத்தையும் உண்கின்றார் ஓகே இந்த மாதிரி மாமிச உண்ணி தாவர அனைத்து என்று விலங்குகளுக்கு அதனுடைய பற்கள் முறையும் மாறுபட்டிருக்கும் அது விலங்கு உணவு முறைக்கு ஏற்ப அதனுடைய பற்களின் முறையும் வந்து மாறுபட்டிருக்கும் அதுதான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் விலங்குகள் பற்களின் வகையும் அதன் பயன்பாடும் ஓகே நம்ம பார்த்தா மாமிச உண்ணி வெறும் மாமிசத்தை மட்டும் உண்ணும் தாவரம் உண்ணி வெறும் தாவரங்களை மட்டும் உண்ணும் இலை தலைகளை மட்டும் உண்ணும் அனைத்துணி வந்து மாமிசத்தையும் உண்ணும் தாவரத்தையும் உண்ணும் ஓகே முதல்ல மாமிச உண்ணியை பார்ப்போம் ஓகே மாமிச உண்ணி மாமிசங்களை இறைச்சிகளை விலங்குகளை உதாரணத்துக்கு புலி புலி வந்து அஹ் மானை வேட்டையாடு உண்ணும் ஓகே புலிக்கு வந்து எம்மாதிரியான பற்கள் இருக்கும் என்றால் கூர்மையான கோரை பற்கள் அமைந்திருக்கும் ஏன்னா வந்து அது வேட்டையாடு இறைச்சியை அப்பதான் அது இறைச்சியை கிழித்து அதை தின்ன முடியும் அப்ப வந்து புலிகளுக்கு வந்து மாமிச உண்ணிகளுக்கு கூர்மையான கோரை பற்கள் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இங்க கோரை பல்லு இந்த கூர்மையான கோரை பல்லு எதுக்கு பயன்படுகிறது என்றால் அது இறைச்சி அதை கிழித்து உண்பதற்கு அந்த கூர்மையான கோரை பற்கள் பயன்படுகின்றன மாமிச உண்ணிகளுக்கெல்லாம் வந்து கூர்மையான கோரை பற்கள் அமைந்திருக்கும் ஓகே தாவர உண்ணி தாவர உண்ணி வந்து இலை தலைகளை தான் உண்ணும் ஓகே இப்ப தா தாவர உண்ணிகளுக்கு கடைவாய் பற்கள் மற்றும் வெட்டு பல்லு இருக்கும் கடைவாய் பல்லும் வெட்டு பல்லும் இருக்கும் ஏன் கடைவாய் பல்லு இருக்குன்னா அதோட கடைவாய் பல் பாத்தீங்கன்னா பெரியதாக இருக்கும் கடைவாய் பெண்டு கடைவாய் பல் வெட்டு பல் கோரை பல் என்றால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம படித்திருப்போம் ஓகே கடைவாய் பல்லு வந்து அதுக்கு வந்து பெருசா இருக்கும் ஏன் பெரிதாக இருக்குன்னா அது அப்பதான் வந்து அதை நல்லா மென்று விழுங்க முடியும் நல்லா மென்று அதனால அந்த இலைத்தலைகளை நல்லா மென்று அதனால உண்ணா முடியும் உதாரணத்துக்கு மாடு மாடு வந்து இலைகளை புல்களை நன்றாக க அது எடுத்து அது வந்து நன்றா மென்று விழுங்க முடியும் அடுத்து வெட்டு பல்லு எதுக்கு வெட்டு பல் பயன்படுதுன்னா எளிதில் அது கடித்து தின்ன அந்த புட்களை இலைகளை அதனால எளிதில் கடித்து தின்ன முடியும் அதனால தாவர உண்ணிக்கு வந்து கடவாய் பற்களும் வெட்டு பற்களும் அமைந்திருக்கின்றன அதே மாமிச உண்ணிக்கு வெறும் கூர்மையான கோரை பற்கள் மட்டும்தான் காரணம் அது இறைச்சி உண்பதனால ஆனா வந்து தாவர உண்ணிக்கு கோர் அஹ் கோரை பற்கள் இருக்காது அது இறைச்சி உண்ணவில்லை அது வெறும் தாவரங்கள் மட்டும் உண்பதனால் அதுக்கு கடைவாய் பற்களும் வெட்டு பற்களும் இருக்கும் ஆனை துணி வந்து மாமிசத்தையும் உண்ணும் 
தாவரத்தை ஒண்ணு நம்ம பார்த்தோம் அப்ப வந்து அனைத்துணிக்கு கடவாய் பற்கள் கோரை பற்கள் மற்றும் வெட்டு பற்கள் இந்த மூன்று பற்களுமே அமைந்திருக்கும் மனிதன் மனிதன் ஒரே அனைத்துணி அப்ப நமக்கு அந்த மூன்று பற்களும் இருக்கின்றனாலவா அதே போல அனைத்துணிக்கும் இந்த மூன்று பற்களும் அமைந்திருக்கும் கை கடவாய் பற்கள் எதுக்குன்னா மென்று விழுங்க அது மென்று சாப்பிடுறதுக்கு அடுத்து வெட்டுப்பல் வந்து உணவை துண்டிக்க கோரை பற்கள் வந்து உணவை கிழிக்க இந்த கடவாயும் வெட்டுப்பல் வந்து இந்த அனைத்துணிந்து ஆஹ் இந்த அனைத்துணிந்து தாவரத்தை உண்ணும் போது பயன்படுத்தும் அதே வந்து இந்த கோரை பொட்கள் வந்து இந்த அனைத்துணி வந்து இறைச்சிகளை உண்பதற்கு பயன்படுத்தும் அப்ப அது விலங்குகளின் உணவு முறை கேட்ப அதனுடைய பற்களை அமைப்பும் அமைந்திருக்குது நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க மறுபடியும் மாமிச உண்ணிக்கு வெறும் கோரை பொட்கள் மட்டும்தான் தாவர உண்ணிக்கு கடவாய் பற்கள் மற்றும் வெட்டுப்பல் ஆனா அனைத்து உண்ணிக்கு மூன்று பற்களும் கடவாய் பல்லு கோரை பல் மற்றும் வெட்டு பற்கள் மூன்று பற்களும் அமைந்திருக்கும் இங்க நீங்க படத்தை பார்த்தா தெரியும் கோரை பல் எப்படி இருக்கு பாருங்க கோரை பல் இது வந்து கடவாய் பல் இங்க கடை இது முயல் படம் இருக்கு இங்க பாருங்க கடவாய் பல் இங்க பாருங்க கடவாய் பல் வெட்டு பல் இருக்கும் இது வந்து அனைத்துணி அனைத்துணிக்கு எல்லா பற்களும் இருக்கும் கோரை பல்லு வெட்டு பல்லு கடவாய் பல் எல்லா பற்களுமே அமைந்திருக்கும் நன்றி